హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాధి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి ఈ రోజు అయితే నేను మీతో ఒక సింపుల్ బ్లాగ్ షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా వేరే ప్లాన్ ఉండే అనమాట అంటే ఇంకొక వేరే వీడియోస్ పోస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఒకటి మా మ్యారేజ్ డే వీడియో పోస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అండ్ అలానే ఇంకొకటి పాటియోకి రిలేటెడ్ అది చేద్దాం అనుకున్నాను అనమాట కాకపోతే అవి రెండు కాకుండా ఫైనల్ ఇది పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఇదైతే ఫ్రైడే సాటర్డే ఈ ఫ్రైడే సాటర్డే చేసిన వీడియో అనమాట నాకు దీనిలో కొంచెం మీ ఒక చోట మీ సజెషన్ కావాల్సి ఉంటే సో దానికోసం అని చెప్పి ఈ వీడియో ఇంకా ఇప్పటికిప్పుడు డిసైడ్ అయిపోయి ఇది పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఐ హోప్ మీ అందరికీ కూడా ఈ సింపుల్ బ్లాగ్ అయితే నచ్చుతుందనే అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇంక ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది అయితే ఫ్రైడే ఈవినింగ్ అనమాట సో నా నా పని అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా నేను వచ్చి నా ఇంట్లో ఇంట్లో పని అది స్టార్ట్ చేశాను సో నార్మల్ గా కూడా ఇలానే ఉంటుంది అనమాట ఎవరిది కంప్లీట్ అయిపోతే వాళ్ళు వచ్చి చేస్తూ ఉంటాము ఫ్రైడే రోజు మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి కదా లైక్ ఆ బ్యాటర్స్ అవన్నీ పట్టుకొని పెట్టుకోవటం కానీ ఆ పిండ్లు అయితే మాత్రం కంపల్సరీ పట్టుకొని పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే హన్స్ ఉంటాడు కదా కంప్లీట్ గా సో ఏదైనా ఒక్కొక్కసారి బయటకు వెళ్ళిపోతాము సో అందుకని ఏదైనా పిండి రెడీగా ఉంటే కొంచెం ఇడ్లీ కానీ దోశ కానీ ఈజీగా వేయొచ్చు కదా సో అందుకని అవి మాత్రం కంపల్సరీగా పట్టుకొని పెట్టుకుంటాను అండ్ అలానే ఇంకా ఫ్రైడే అంటే బిర్యానీ కూడా కంపల్సరీ అనమాట ఒకవేళ అది ఫ్రైడే మిస్ అయిపోయినా కూడా సాటర్డే సండే ఎప్పుడో ఒక బయటకు వెళ్ళి తెచ్చుకోవటమో అలా అవుతున్నాయి అనమాట సో ఎందుకులే ఇంకా ఇంట్లో అయితే కొంచెం బెటర్ గా ఉంటది కదా అని చెప్పి ఇంకా ఫ్రైడే ఈ మధ్య కొంచెం కంపల్సరీగా చేస్తాము సో బేసిక్ గా బిర్యానీ నేనైతే మాత్రం పర్లేదు అనమాట బాగానే చేస్తాను అంటే చాలా వరకు అయితే మాత్రం కుదురుతుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు సతీష్కి అయితే మాత్రం మంచిగానే అనిపిస్తుంది అనమాట మాకు నచ్చుతుంది అందరికీ నచ్చుతుంది అని నేను పక్కకే చెప్పలేను కానీ బట్ మాకైతే మాత్రం బాగానే ఉంటుంది మాకు ఎప్పుడు కూడా అనిపించలేదు అనమాట అంటే మనకన్నా బయట బయట అయితే మాత్రం బాగుంటుంది ఇంకా బాగుంటుంది కదా అట్లా అని చెప్పి అయితే మాత్రం సో అందుకని చెప్పి నేను ఎక్కువ ఇంట్లో ప్రిఫర్ చేస్తాను ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఓపిక లేకపోతే మాత్రం కన్సిడర్ చేస్తాను అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ అయితే మాత్రం నాకు అంత ఓ సూపర్ అయితే ఏమనిపించదు అనమాట బట్ ఇండియాలో అయితే వేరే లెవెల్ అనుకోండి ఆ లెవెల్ ని అయితే రీచ్ అవ్వలేదు కానీ బట్ ఇక్కడ వరకు అయితే మాత్రం మ్యాచ్ చేయగలను సో అందుకని చెప్పి ఇంట్లోనే ఎక్కువ చేయడానికి ట్రై చేస్తా అనమాట అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను కలర్స్ కూడా నేను అంత ఎంకరేజ్ చేయను నా మీరు చూస్తే నా ఫుడ్స్ అన్నింటిలో చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట మేబీ ఏమైనా ఈ బేకరీ ఐటమ్స్ వాటిల్లో కొంచెం అన్నా ఎప్పుడైనా ఏ వే వేయాల్సి వస్తే వేయటమే తప్ప నేను చాలా వరకు అయితే మాత్రం చాలా తక్కువ వేస్తాను ఈవెన్ తో నేను వీడియోస్ చేస్తున్నా కూడా మీకు చాలా తక్కువే కనిపిస్తుంది నా వాటిలో కలరింగ్ అయితే మాత్రం సో అందుకని కూడా నేను కొంచెం ఇంట్లో ఎక్కువ కుక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడైతే మేము వాల్ మార్ట్కి వచ్చేసాం అనమాట చూసారా సతీష్ చేతిలో ఏముందో ఫ్యాంట్ అనమాట సో ఇందాకే చెప్తున్నాను కదా కలర్స్ అది ఇది అని చెప్పి సో ఎంత కంట్రోల్లో ఉన్నా కూడా బట్ ఇట్లాంటివి ఎప్పుడో ఒకసారి పడతానే ఉంటాయి కదా సో అందుకే ఇంకా ఇంట్లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటా అని చెప్పాలి అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే నెక్స్ట్ డే ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నా అంటే ముందు ప్లాన్ అయితే మాత్రం ఫ్రెండ్స్ వస్తారనుకున్నాం అనమాట సో వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి కొన్ని కావాల్సిన అవన్నీ కూడా తెచ్చుకుంటున్నాను మోస్ట్లీ అన్ని కూడా ఇంట్లో ఉన్నాయి ఏవో కొన్ని కొన్ని మిస్ అయ్యాయి అనమాట ఈసారి అయితే ఫిష్ కర్రీ చేద్దాం అనుకున్నాను సో దానికోసం అని చెప్పి ఫిష్ అయిపోయింది ఇంట్లో ఫిష్ లేదు సో దానికోసం అని చెప్పి వచ్చాం అనమాట తిలాపియా తీసుకున్నాము అండ్ అలానే ఐస్ క్రీమ్ తీసుకున్నాము చికెన్ ఇవన్నీ అయితే ఆల్రెడీ ఇంట్లో ఉన్నాయి సో అందుకని ఇంతవరకు తీసుకున్నాము అండ్ అలానే బిర్యానీ తిన్నాం కదా సో ఏదో ఒక సోడా అయితే మాత్రం కంపల్సరీ అనమాట మోస్ట్లీ అంటే ఒక్కొక్కసారి వేరేవి నార్మల్ సోడా ఉంటుంది కదా ప్లెయిన్ సోడా అవి ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాము బట్ ఒక్కొక్కసారి ఎప్పుడో తప్పదు అనమాట ఇట్లాంటివి కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఈ రోజైతే ఫ్యాంటా తీసుకున్నాము నేను ఫ్యాంటాకి కొంచెం ఎక్కువ ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ ఫ్యాన్ అయ్యాను ఈ మధ్య కాలంలో అంటే ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ గా నేను కొంచెం ఎక్కువ ఫ్యాన్ అయ్యాను అనమాట సో వీక్లీ వన్స్ అయినా ఎప్పుడో ఒకసారి తాగుతూ ఉంటాను అది కొంచెం తగ్గించుకోవాలి బట్ ఎందుకో ఈ మధ్య మేబీ స్ట్రెస్ వల్ లో ఏమో కొన్ని కొన్ని కానీ చేస్తా ఉన్నాను అదేంట
అండ్ ఇంక ఇంటికి వస్తానే హన్షన్ కూడా తీసుకొని వచ్చాం అనమాట సో తను వచ్చాక అయితే మళ్ళీ కొంచెం ఫీట్ చేసుకొని అండ్ తనకు బాగా చేయించి ఇంక ఇవే సరిపోయాయి ఇంకా ఆ పనులన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడైతే నేను బ్యాగ్ ఒకటి కొంచెం ఒక చిన్న డిఐవా లాగా అట్లా చేశాను అనమాట సో ఎవరైనా చూసుండకపోతే నేను షార్ట్లో అప్లోడ్ చేశాను ఒకసారి అయితే చెక్ చేయండి నాకైతే బాగా నచ్చింది ఎప్పుడు వెయిటింగ్ అనమాట ఎప్పుడు బయటకు వేసుకొని వెళ్తానా అని చెప్పండి నాకైతే బాగా నచ్చింది సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది కదా చాలా లో ప్రైస్ లో కూడా అయిపోతుంది మీకు టాలెట్ వెళ్తే ఫ్లవర్స్ చాలా అవైలబుల్ ఉంటాయి అండ్ మన ఇండియాలో అయినా కూడా ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ ఫ్లవర్స్ చాలా అవైలబుల్ ఉంటాయి కదా సో మంచిగా అది తెచ్చుకొని ఏదైనా మంచి గ్లూ తెచ్చుకొని స్టిక్ చేసేసుకోవటమే సో మంచి డిజైనర్ బ్యాగ్ లాగా మారిపోతుంది అనమాట నేనైతే ఇది ఎప్పుడు బీచ్ వేసుకుని వెళ్తానా అని వెయిటింగ్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఇలాంటివి బీచ్ చాలా బాగుంటాయి కదా సో వెయిటింగ్ సో ఈ బ్యాగ్ ఫైనల్ లుక్ అయితే మాత్రం నాకు బాగా అనిపించింది నాకైతే బాగా నచ్చింది అండి సో మీకు ఎలా అనిపించింది అన్న తోడు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి నేనైతే వెయిటింగ్ ఇప్పుడే మాకు సమ్మర్ స్టార్ట్ అయింది సో మంచి టైం కోసం చూస్తా ఉన్నా అనమాట లైక్ బీచ్ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా పిక్నిక్ కానీ వెళ్ళేటప్పుడు వేసుకుని వెళ్దామని చూస్తున్నాను plants there are so many plants and trees plants trees mm. yeah do you know plants hunch yeah what plants you know um plant tree uh, you know rose no you don't know rose uh 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 flowers tell santa oh you know flowers flowers okay let's no uh, find flowers. yellow flower oh yellow flower you blue like yellow flower, color blue flower red flower a blue a black no flower black flower okay let's go and bye సో ఎక్కడికి వచ్చాము అన్నది అయితే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా గార్డెన్ సెంటర్కి వచ్చాము కొన్ని మొక్కలు తీసుకుందాం అట్లా అని చెప్పి వచ్చాము అనమాట యాక్చువల్గా మొక్కలు కన్నా కూడా కొన్ని ఏమైనా సీడ్స్ తీసుకుందాం అని చెప్పి వచ్చాము బట్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చాలా ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో వాటిని చూస్తే కొంచెం టెంప్టింగ్గా అనిపిస్తుంది కదా ఒక రోజ్ ప్లాంట్ అయితే తీసుకున్నాను నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక ఒక రెండు మూడు ఉన్నాయి రోసెస్ బట్ అయినా కూడా ఇంకోటి తీసుకొని పెట్టుకున్నా అనమాట ఈసారి అయితే కొంచెం రోసెస్ ఎక్కువ వేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకో తెలీదు అంటే ఎందుకో తెలియదు ఏముందండి ఇన్నిసార్లు నేను అంత కేర్ చేయకపోయినా కూడా బట్ వింటర్లో నాకు ఏదైనా మొక్క పోలేదు అంటే అది రోసే అనమాట ఇప్పటిదాకా నేను తెచ్చిన ఆ మూడు కూడా ఏది కూడా పోలేదండి నేను అంత మంచి కేర్ ఏం తీసుకోలేదు ఎప్పుడు కూడా ఇంకా అంటే వింటర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడే ఇంకా వదిలేయటం అట్లా కూడా చేసేదాన్ని బట్ అయినా కూడా అవి మాత్రం పోయాయి కాదు అనమాట సో మంచిగా అనిపించింది ఓకే అయితే రోసెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం అయితే మాత్రం తప్పేం లేదు అనిపించింది అనమాట సో అందుకే కొంచెం రోజ్ ప్లాంట్స్ అయితే ఈసారి కొంచెం ఎక్కువే వేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అలా నేను కొన్ని అయితే ఏవో చెట్లు తీసుకున్నాను అండ్ అలానే సీడ్స్ తీసుకున్నాను కొన్ని ఏవో టూల్స్ కూడా తీసుకున్నాము చిన్న చిన్నవి అట్లాంటివి సో అవి తీసుకున్న తర్వాత అయితే ఇంకా ఇక్కడ వేరే దానికి కూడా వచ్చాము బ్రిక్స్ తీసుకుందాం అని చెప్పి ఇంకా తీసుకోలేదు లేండి జస్ట్ చూడటానికి వచ్చాము అనమాట మనకు కూడా ఒక ఐడియా ఉంటుంది అట్లా అని చెప్పి సో మేము కొంచెం అట్లా ల్యాండ్స్కేపింగ్ లాగా అట్లా చేస్తే ఏం బ్రిక్ పెట్టాలి అవన్నీ కూడా చూస్తున్నాము గట్టి పీకుతున్నాను 
సో గడ్డి పీకడం ఏమో అంత చెడ్డ పని ఏం కాదు అనమాట అంటే అనేవాళ్ళు కదా ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఆ గడ్డి పీకుతున్నా అంటారు జిమ్లో అయితే చేస్తా కానీ ఏడు చేయను అంటావు నేను వెళ్ళి నా పుదీనా చెట్టు చూపిస్తాను ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా ఇది లాస్ట్ ఇయర్ వేసింది ఇంకా నేనేమి మళ్ళీ కొత్తగా వేయలేదు అనమాట అదే వస్తుంది నాకు తెలిసి ఇది ఒక ఒక రెండు ఒక రెండు సార్లు కన్నా వస్తుంది కలసత్తి నీ పని ఏంటి దివ్య అంటారా నేను వెళ్ళి ప్రసక్తంత క్లియర్ చేస్తా యాక్చువల్ గా నాకు దాంతో అంటే బాగుంది కాకపోతే ఒక్కటే ఉంది అరే అడుగురు ఏమన్నా ఈజీ స్టెప్స్ ఉన్నాయేమో ఓకే సో మేమైతే చాలా కొత్త సో ఆల్ సజెషన్స్ వెల్కమ్ ఏం అనుకోము ఈ ప్రతి చిన్నది కూడా చెప్పండి లాస్ట్ ఇయర్ ఏవో జస్ట్ పాట్స్ లో కొన్ని కొన్ని వేసాను అనమాట సో అవి బాగానే వచ్చాయి అప్పుడు బెండకాయ ఒకటి బీన్స్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ వచ్చాయి సో అవి వచ్చేసరికి మాకు కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది సరే ఓకే కుండీల్లోనే ఇలా వచ్చాయంటే ఇంకా కింద వేస్తే ఇంకా బాగా వస్తాయేమో అనిపించింది అనమాట సో అందుకని ఇంకా ఈసారి అయితే ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాం సో మీరు మీకు ఏం తెలిసినా కూడా చెప్పండి పర్లేదు మాకైతే అసలు ఏ మాకు జీరో ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పాలి సో మేము కూడా నేర్చుకుంటున్నాం మేము నేర్చుకునేది మీకు చెప్తాం మీకు తెలిసింది కూడా మాకు చెప్పండి యాక్చువల్ గా పాప ఇది మొత్తం బయట ఇచ్చుకుంటా అన్నాడు నేనే ఏం కాదు రా 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 చూద్దాం అని చెప్తే ఇక వచ్చి స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట సో నేను వీడియో స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను కదా ఈ రోజు నాకు మీద ఒక సజెషన్ కావాలి అట్లా అని చెప్పి అది ఇదే అనమాట యాక్చువల్ గా సో దీని మీద ఆల్రెడీ మేము టూ డేస్ గా వర్క్ చేస్తానే ఉన్నాము బట్ స్టిల్ ఈ రోజు కూడా అలానే అనిపించి సో అందుకని ఫస్ట్ ఈ వీడియో పోస్ట్ చేయాలని డిసైడ్ అయిపోయాను అనమాట అంటే అప్పటికే చేస్తున్నాము బట్ ఎంత చేసినా కూడా మొత్తం క్లియర్ చేయలేకపోతున్నాం అనమాట ఈ హౌస్ లోకి మేము వచ్చి ఆల్రెడీ వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఇయర్స్ అయిపోతుంది కదా సో మంచిగా ఆల్రెడీ గడ్డ అంతా కూడా బాగా పాతుకుపోయి ఉంది వేళ్ళు అవన్నీ కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఉన్నాయి అనమాట సో అందుకని చెప్పి అసలు ఇక్కడైతే ఎట్లా క్లియర్ చేస్తారు ఇదంతా కూడా ఏదైనా ఈజీ వే ఉందా అని చెప్పి అడుగుతున్నాను నేను మేము కూడా రకరకాలుగా ట్రై చేస్తున్నాము నార్మల్గా ఇట్లా టూల్స్తో తీసేయటానికి కానీ అండ్ అలానే ఇంకా కొంచెం స్ప్రే చేశాను గ్రాస్ కిల్లర్ అది ఉంటుంది కదా సో అలా కూడా కొంచెం స్ప్రే చేసి చూశాను సో చూద్దాం విచ్ ఎవర్ వర్క్స్ నాకేది బెటర్గా వచ్చింది అన్నది నేను మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటాను మీకు ఏదైనా ఈజీ వే తెలిస్తే మాత్రం తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి సో నేను చెప్పాను కదా ఇది సాటర్డే వర్క్ చేసింది అని చెప్పి ఇంకా ఈ రోజు అలాగో సండే కూడా అయిపోయింది కదా ఈ రోజు కూడా దాని మీదే కూర్చున్నాము ఇప్పుడు మీరు ఎయిట్ సైడ్ అయితే చూస్తున్నారో అటు కొంచెం అయితే వీలైనంత వరకు అయితే కొంచెం క్లియర్ చేసాం మేము వేరే ఈ టూల్స్ వాడి ఇంకోటి ఏదో ఉంటుందండి పెద్దగా నాకు వాటి పేర్లు అయితే తెలీదు సో అవన్నీ వాడి కొంచెం అయితే క్లియర్ చేసాము బట్ స్టిల్ నాకు ఎందుకో ఇంకా కొన్ని కొన్ని ఎక్కడో ఒక్కొక్క చోట అట్లా ఉండిపోయింది అనమాట సో ఇంకా ఏదైనా ఈజీ వే ఉందో ఇంకా మంచిగా క్లియర్ చేయడానికి అట్లా అలాంటివి ఏమైనా తెలిస్తే మాత్రం తప్పకుండా చెప్పండి సతీష్ అయితే మొత్తం మంచిగా బయట ఇచ్చేసుకుంటా అని చెప్పాడు అంటే ఇది ఒక్కటే కాదనమాట మళ్ళీ అక్కడ బెడ్స్ అవి కానీ అవన్నీ కూడా చేసుకోవాలి కదా సతీష్ అయితే ఇంక ఈ రెండు రోజులుగా తను అలసిపోయినప్పుడల్లా ఇంకా నన్ను వేసుకుంటా ఉన్నాడు అనమాట ఆ చిరాకు అంతా కూడా ఇంకా నా మీద తీర్చేసుకుంటున్నాడు అని చెప్పాలి ఎందుకంటే మంచిగా తనకేమో ఎక్కువ ఈ గ్రాస్ కటింగ్ అది చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు వస్తూనే ఉంటారు కదా వాళ్ళు చేసి చేయించేద్దాం ఎంత అయితే అంత ఇచ్చేసి అట్లా చేయించుకుందాం అని ఉండే మనకు పనే ఉండదు అండ్ త్వరగా కూడా స్టార్ట్ అయిపోద్ది పని వెంటనే మనం ఇంకా వేరే బెడ్స్ వేసుకోవటం కానీ అట్లాంటివన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు అని ఉండే బట్ నాకేమో మనమే చేసుకుందాం అని ఉంది అనమాట ఎందుకంటే మనం చేసుకుంటే తెలుస్తుంది కదా ఇప్పటికైనా తెలుస్తుంది ఇప్పటికే ఏం తెలియదు మాకు అసలు సో కనీసం తెలుస్తుంది కదా ఏమేమి వాడతారు ఎట్లు చేస్తారు అట్లాంటివన్నీ రేపు ఎప్పుడైనా ఇంకొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలన్నా మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది అట్లా అని చెప్పి అనమాట సో ట్రై చేస్తున్నాము అస్సలు వర్కౌట్ అయిపోతే ఇంకా సతీష్ మాట వినాల్సిందే సో మీకు ఏమైనా ఈజీ వేసి తెలిస్తే మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు షేర్ చేసుకోవటం మాత్రం సో అంతే ఇంకా ఈ వీడియో అయితే ఇంకెత్తడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్